Deși iarna încă se lasă așteptată, iar în Europa a fost o lună octombrie cu temperaturi record, lucrurile se vor schimba rapid. Iar războiul din Ucraina face ca provocările să fie mai mari ca oricând. Zelenski este convins că unitatea trebuie să fie la ordinea zilei pentru toate țările europene, astfel încât iarna să treacă fără emoții. Ставка терористів на зиму абсолютно прозора для усіх, і цей виклик має розглядати саме як виклик проти усієї Європи. Будь-які зимові труднощі Москва подаватиме у своїй пропаганді як нібито доказ неспроможності об'єднаної Європи. Тож разом маємо довести терористам, що неспроможність – це слово про них, а не про Європу. Rusia a țintit infrastructura pentru energie în ultimele săptămâni, însă Zelenski spune că daunele produse au fost imediat remediate. Totuși, mai sunt avarii de curent în nouă regiuni ale țării, lucru care ar avea consecințe serioase abia la iarnă. Zelenski vrea să evite asta. Мы сделаем все, чтобы дать людям электрику и тепло этой зимы. Но мы должны понимать, что Россия сделает все, чтобы руйнувати нормальность жизни. Они не рахуються с выдатками на энерготеррор. Если посмотреть на цену лише вчорашнего российского удара, то застосовывание ракеты и дрони коштували России эквивалент понад 2 миллионов 300 тысяч средних российских пенсий по старости. И это один удар. Месячные доходы 2 миллионов 300 тысяч российских пенсионеров. Вместо того, чтобы долать бедность своей стране, российское руководство вытрачает все, чтобы только не визнавати, яку історичну помилку вони зробили цією своєю війною проти України.